大家好，今天要跟大家介绍的是车床的认识。那什么是车床呢？好，那就这边跟各位讲一下，它是跟车子以及床是没有任何关系的。好，车床是一个加工机，那它是属于一个刀具不旋转，但是弓箭旋转。哦，这是什么意思？我我给大家看一段动画。哦，像这样子。它这里呢，就是我们的加工件哦，就俗称是工件。那工件呢，它是被一个夹头被夹住，所以它是在做高速的旋转。那这里呢，就是我们的刀具，我们会把刀具移动到这个工件这里，好，那这样进行加工哦，这就是所谓的车床，还有它所加工的一个一些基本的状态。好，那等一下会介绍一些其他的加工的方式。那到底是怎么做的呢？哦，等一下后续会来做讲解。好，在深入介绍车床之前呢，先来讲一个最重要的哦，就是安全。那这里呢有三点需要去注意的哦。第一个不要带领带啊，第二个不要穿长袖的，第三个不要戴手套。好，那这三个呢都有可能会让我们在操作车床的时候有去卷入的疑虑。哦，这边是非常危险的。哦，因为车床呢，它在做加工的时候，夹头是会做高速的旋转，好、哦，以及说我们在人在站的时候，也不要站在这个夹头的切边，哦，就是这个地方，它有可能会有离心力甩出去的那个圈的疑虑，哦，所以尽量也不要站在那里，哎，有时候我们车床在车的时候，铁屑也会往那边去喷的，哦，那这几点就要特别注意的。好，那这样子呢，有了这这几个安全的疑虑。那我们哦，就是要去注意它啊。当然呢，我们还是在做加工的时候，还是要小心一点。那它这里呢，都有一些安全的一些标示，好，以及有一些哦手动啊，或是脚踏的刹车啊，这边也要随时的去注意。好，一旦有状况的时候呢，哦，要紧急的去启动，或是紧急的把它关闭，好，这样子呢，哦，才可以保护大家的安全。那这里呢，来粗略的介绍一下车床部位。那这里呢，我就把它拆开来。哦，因为车床的话，如果一开始介绍的太多部位的话，可能对于一开始的认识呢，会比较难以理解的。那我就把它简略。哦，那我们最主要呢就是刀具。哦，等一下刀具后面会做说明。刀具呢就会影响到说我们是要做什么样的加工啊。等一下后面也会有介绍。那最主要呢，我们车床呢就是有一个夹头。那夹头我这边呢所示意的是三爪的夹头。那一般呢，比较常见的是四爪以及三爪。那那三爪的话，它的优点在于说，我们不用去校正中心，哦，它就是直接夹上去之后，它做旋转的时候，它就是一个已经校正好的，哦，会自动校正的。那、啊、另外一种是四爪的，那四爪的话，我们就需要用千分表去做校正。那这里呢，四爪的话，它会有别的用途，那就有时候我们如果在车这个弓箭。它可能每一个断叉会有偏心的时候，那我们就会用到四爪的。好，那这边就大家去了解一下，我就稍微提一下就好了。好，那最主要是大致上是这样子。好，最主要的是从夹头这边呢做弓箭的加持，然后用车刀呢去车车我们想要的外形去加工它。哦，所以我们看到车床呢，它就是弓箭做旋转。哦，所以我们做出来的呢，我们如果从 s t u d y w a r s 的角度去切入的话，这个弓箭就是用手诶、欸、旋转哦所做出来的，好、哦，大致上是这样的形式。那各位去想象一下。好，那这里呢，我来介绍一下它几个简单的车床的一些加工的方式。那这边呢，可能不是所有的都有介绍到，我就粗略的介绍几个比较常见的。好，那我们就一起来看这段动画吧。接下来呢，我来粗略的介绍一下车刀
。好，那其实车到这边呢，还是有一些比较深一点的一些领域。那这边呢，我就不探讨哦，因为要介绍的话会介绍的有点多。那对于如果想要认识的话，可能会比较难以进入的，所以我就粗略的介绍几种。好，第一个是一个。外进车刀，那外进车刀有时候它会分出车刀哦，以及呃进车刀，那、啊、有时候还有那个内孔车刀哦，那是大致上是这个形式，那可能就是刀柄的地方会不一样哦。那它最主要呢就是做一些车床大致上的一个呃外进的加工啊，或是端面的加工哦。我们刚从那一段动画呢，可能可能就可以看出来，就是外进跟端面加工的时候会用到的。啊，有时候呢，出车跟金车呢，就是因为我们如果在做一开始的加工呢，会用出车。出车的话，我们的进刀量会比较大，啊，转速比较慢。然后如果到我们的尺寸快要到的时候呢，我们就会使用金车刀，那转速就会提高。那以金车刀来去车的话，我们弓箭的表面会比较漂亮一点，哦，粗糙度会比较好一点，然、哦、会用这种形式。那再来呢是切断刀，那切断刀呢，它会有两种用法。啊，第一种呢，就是有时候我们在车沟槽的时候呢，会用切断刀啊，或者是说我们的弓箭呢，已经车完之后，然后我们要从我们的夹头上面呢取下来，但是要把它切断。好、啊，那这里也会用切断刀。好、啊，它其实从字面上就很清楚，它是做一个切断的动作。好、啊，那当然这边呢，好、啊、稍微提一下，我们的。车刀呢，它都会有一个尖细的哦。那这边呢，我就不会另外探讨，稍微提一下而已。因为这里呢，哦，如果你没有有一个尖细的话，车刀在车的时候呢，会有问题的。啊，那这一块呢，就是啊，一般传统的车刀呢，我们需要去研磨它的。那研磨它也是有一些技巧的哦，会有一些斜度的技巧、啊。那这边就不探讨。那这里呢，哦，车刀形式也非常多。那现在比较。常见的可能是那种替代式的车车刀片，所以我们是不用再去做研磨的。它那它的角度都已经做好了哦。现在现在的车刀是比较方便的，当然还是有一些传统的车刀啊。如果你在做要车之前呢，在研磨车刀的时候要去注意它的角度。好、哦，那最后呢是一个刀脚刀。哦，那这边就是主要是说我们在车完之后，一般我们有车过车车外径或车端面之后呢，它的。有车过地方会有一些毛边，那我们如果运用的倒角刀呢，把它倒过一个角之后，那它这边呢就毛边就会被消除掉。然后一般我们在做车床的弓箭加工的时候，哦，一般都会做一个倒角的动作哦，我们比较能够把那些毛边给它去除掉。再来呢，粗略的介绍一下加工的方式。第一个介绍是车外径，外径的话，我们所使用的是外径车刀。哦，那就是跟刚车道介绍那边有提到说，有金车以及细车嘛。那这里呢，哦，最主要就是做一个外径的加工。那这边呢，哦，那我们就是要配合转速、哦。一般我们在做出车的时候，转速会慢一点。哦，当然它慢的话，对于我们肉眼看的话，它还是属于高速旋转的。和、哦、以及金车的话，就是转速再更高一点。哦，我们可能可能从启动车床，我们听到的声音呢，就可以感觉出它的快与慢了。这边还是要注意一下安全。好、哦，那前面有提到说安全需要去注意哪些部分。好、哦，那我们在做的时候呢，要特别注意这一点。好、哦，那一般我们在做车的时候呢，我们会做刀具的一个校正。哦，一般就是在车断面的时候呢，我们会去注意一下。我们车的时候，一般往断面车进去会有一圈一圈的，我们看一下。车刀的中心跟车完之后的那个圆呢？哦，有没有刚好在这个平面上？如果没有的话，可能要往上垫或往下垫。哦，这边就是要注意一下我们车刀的校正。好、哦，接下来就是要介绍车端面。哦，就是前面刚刚所提到的，我们在一开始呢，车刀要做校正的时候，会先做这个动作。我、哦、看一下这里呢，有没有车起来是一个同心圆？哦，那这边。我们要看一下车刀这边有没有跟这里做对正，如果没有的话，我们要看是太高还是太低去做调整。好，那这边呢，哦，还有一点哦，刚刚没有提到的哦，就是进刀量。那进刀的时候，我们一般在做刀具的时候呢，哦，那里会有进刀量的格数，我们可能要看一下这一台车床呢，它的精密度是多少？那每一格、每一小格或每一中格呢，它所进刀的进刀量是多少？哦，这边我们可能在做之前，我们先要去思考一下，我们
这一次这一次的那个进刀呢，是要车几 mini 掉。那是要转多少格？我们这个都要去计算一下哦。那这边就是有另外一个另外一门技术，那就这这边就不探讨，稍微有提一下。哦，当然现在是比较方便一点的，就是有一些哦可能会安装一些数值哦，所以我们在旋转的时候，我们就会看到说它进刀量是多少。哦，现在是比较方便一点啊、哦。当然在早期的时候，或是一般传统车床，我们还是要去看它的格数。哦，运用格数去计算出说，哦，它每一次的进刀量是多少？好、哦，那这边也要去规划说，哦，大概我们车几次之后才是我们要的。好、哦，那这边大家就稍微注意一下。好、哦，那最主要侧端面就是这样子。哦，一般我们弓箭呢，有可能是拿到的时候是表面是一个被切断，好、哦，它可能是用锯片切掉，或是可能弓箭一开始就是这样的一个形式。那一般这里呢都是比较。呃，我们俗称是有黑皮的，或是比较粗糙面的，好、哦，所以我们就是我们的弓箭可能这边要做做装配，或是有外观的问题，我们会做一个车端面的动作，让它这里比较漂亮一点。好、哦，那这边大家就去了解一下喽。接下来要介绍的是车沟槽，那这边呢，有时候也是会做切断的动作。我们在车的时候呢，我们所准备的这个原料呢，一定是比我们。最终所要的一个弓箭呢，还要再长一点。好，因为这里呢，我们需要有夹齿的一些一个长度，然后所以一般会长一点。在我们这边呢，我通常会做一些车的动作。车完之后呢，我们会预留一个空间，前端都已经车完了，外径啊、端面等等都已经车完了。最终呢，我们在这里做一个切断的动作，或是做一个车沟槽的动作。那最后还是要做做切断。切断到它的主要的功能，大致上是这样。那各位就去了解一下喽。再来介绍的是倒角，好，就是像这样子。好，那倒角就是一般我们弓箭呢会有毛边，然后做倒角的话，我们就会把这个毛边呢要去除掉，是非常方便的。那这里呢，好，就是比较轻松简单的。好，一般呢我们就是这样子做，有时候甚至会用哦那个外径车刀啊，也可以来做倒角的。哦，因为我们在刀具这里呢是可以调整角度的，有时候我会用这种，我们如果没有刀角车刀的时候，有时候也会用这种方式来做的，或是说这样是一个车的一个旋转的动作，我们还可以把它反过来，哦，让它逆转，逆转的话，我们就可以拿比较粗的砂纸呢，也可以来做一个倒角的动作，哦，当然它可能倒的角，我们肉眼可能看不太出来，哦，只有一点点而已，那这边也是一个去除毛病的动作，就让大家参考一下喽。好，接下来要介绍的是尾座的钻孔。好，那一般尾座这里呢，我们可以安装洗刀或是钻头。那这边可以做弓箭的钻孔的加工。好，那我们看到我们尾座这边一样，它的刀具是没有旋转，哦，是弓箭做旋转的。好，那其实尾座这边呢，有时候呢也是会装一个顶针，然把我们的弓箭顶住的。那在做顶针之前呢，我们的弓箭这里要先钻一个小孔。我把它顶住。那顶住的用意是什么呢？有时候我们的弓箭太长，太长的时候，我们刀具哦虽然是被夹住的，但是刀具我们在车的时候会发现说这里会有偏移。哦，那这样车起来呢，表面会变得比较不漂亮哦，甚至有时候车刀呢是会被弄坏掉的。哦，所以在弓箭很长的时候呢，我们的尾座有时候会用顶针把它顶住。哦，这样子我们在车的时候比较容易一点。好，那这边大家就去了解一下喽。最后呢，我来总结一下。那这边所介绍的几个加工的方式呢，其实是车床是比较基本的介绍而已。啊，那还有其他的一些加工，像是车外径的螺纹，啊，或是压咬花、压花，啊等等的，啊，或是一些比较，哦特殊的，像是车锥度的，哦，那这些呢就没有介绍到啊。其实车床它的变化还是蛮大的。那那。这边所介绍呢是比较传统式的车床，啊，那现在大多数都是被哦数值数值 CNC 的车床所取代的，好，那这边哦还是有认识它的必要，因为我们一般要进入加工的时候，哦，那以那个传统车床来介绍的话，我们会比较清楚看出说哦原来是这样的加工的方式，和以及说这样的话我们也比较好去操作它。哦，当然，那最重要还是安全的疑虑要去考虑到。好，因为一般如果是 CNC 的数字控制的车床的话，哦，那还有还要有写程式的动作，然后还有校正的动作
，那有时候如果没有校正好，或是城市没有写好的话，啊，会有撞到的问题。那这边呢是啊，成本会比较高的啊，所以我们一般用传统车床来认识的话呢，会对于初学者会比较方便一点哦，还是有它的存在的必要性。好，那今天的介绍就到这边为止了，那我们就期待下一次的分享吧，拜拜。